now Take a step outside and seize the day now Set aside your worries, it's okay Welcome back to my channel. My name is Aya. And just before I start my vlog for today, I just want to say thank you to every one of you na nagpakita ng concerns nila during those times na nasa hospital ako. Ayan, sa mga hindi nakakaalam or bago pa sa channel ko, um, ayun, na-hospital po ako nung last Sunday. That was last Sunday night. Yes. And then, the very next day, I got operated, mga kamam. But I'm very thankful kasi okay na ako. Nandito na ako sa bahay. Nagpapagaling na ako dito sa bahay. And yung kagandahan doon, after my operation, or after the day of my operation, pinauwi na ako ng doktor kasi ayun na, nakakalakad na ako. Medyo okay naman na ako. And um, malakas ako. Tsaka hindi ko ininda yung sakit. So, ayan, sabi ko hindi ko papalagpasin itong time na to na ma-share yung um, experience ko dito sa product na to because I had to and gusto ko din mag-share sa inyo ng awareness about health or proper diet, ganyan. So, ayan, sabi ko it's about time kahit na medyo masakit pa rin yung sugat ko mga kamams. So, ayun. But dito sa vlog na to, magkakaroon kayo ng idea kung bakit ako na-hospitalized and yung reason kung bakit. So, wag na natin siyang patagalin. So, itong vlog na to is, half of it is all about a product review and then yung half of it will be um, awareness about proper diet. So, ayun. So, yes. Nandito sa akin yung aking product review. This is all about um, glutalipo. So, this is their signature fiber coffee and it's 12 in 1. So, ayan. Diba nakaka-curious kasi glutalipo. Marami akong nakikita ang ganito na nagbebenta online and hindi lang siya sa Philippines sikat. Actually, tumating na din tong product na to dito sa Europe kasi kung hindi wala siya sa mga kamay ko ngayon. So, yes. Um, glutalipo. So, kapag sinabing gluta and then lipo, alam nyo na puputi ka na papayat ka pa, ba? Sino ba naman ang taong ayaw pumuti or ayaw pumayat? So, ayon yung kamams nyo na curious din sa product na to, very known siya sa Philippines, right? And maraming gumagamit ditong mga artista and marami ding mga nagpapakita ng mga testimonies nila about this product na pumayat sila. And maganda yung naging effect nito sa kanila. And I decided also to try this not only for vlog purposes kasi ako din ba gusto ko ding pumaya so that's why napabili ako ng glutalipo so hindi ko na lang babasahin yung mga nakalagay dito but actually yung 12 in 1 meron siyang 12 natural ingredients na nakalagay dito sa box na to and sa pagkakaalam ko 4 ingredients out of 12 are for skin whitening 6 ingredients out of 12 are for weight loss and 5 ingredients out of 12 are for health issues. Itong box na to, meron siyang 10 sachets sa loob. So, supposedly, ititake mo to um, 1 sachet per day. So, meron kang 10 sachets for 10 yeah. days. Siyempre, magtatanong kayo sa akin kung saan ko to nabili, mga kamamas, ano. Dito sa Spain, merong mga reseller. Maraming mga resellers ng ganito sa Madrid, mga kamams. Actually, hindi lang glutalipo. Merong vibrant coffee, mga ganyan. So, nakalagay dito, no approved therapeutic claims and this is with psyllium fiber and glutathione. So, ibig sabihin nakakapote, nakakaganda siya ng skin, right? So, ayan, tignan nyo sa loob, mga kamams. Meron pang natirang 2, 4, 6. Um, apat na sachets lang yung na-consume ko. So, ayan, meron pa akong anim na sachets sa loob. Kasi nga, i-share ko nga sa inyo yung naging karanasan ko dito, ba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uubusin ko dapat to para masabi ko sa inyo yung experience ko sa paggamit ko sa kanya in 10 days. But unfortunately, hindi ako umabot ng 10 days. ba Nakakaloka. 
So, ayan, sa mga interesadong bumili ng Glutalipo, um, panoorin nyo muna tong video ko na to. Sana makatulong ito and maging aware kayo sa pwedeng mangyari sa inyo sa pag-inom ng Glutalipo. To start with, mga kamams, unahin ko na muna yung disclaimer ko, okay? So, unang-una sa lahat, hindi tayo pare-pareho ng sikmura. Baka kasi mamaya may masabi ako about Glutalipo tapos ibash ako ng ibang mga kamamshis, ba? Diba? So, ayan, hindi po tayo pare-pareho ng sikmura, unang-una yan sa lahat. Pangalawa, hindi tayo pare-pareho ng resultang nakukuha sa isang product. And pangatlo, may kanya-kanya tayong health issues. So, ayun. Okay, so mag-start na tayo. Paano ba siya gawin or timplahin? Actually, napakadali lang. Um, hindi nyo naman kailangan ng special na preparation for this, but you can serve this with hot or cold water. Pero sa akin kasi, since dito winter, at saka mas gusto ko talagang iniinom yung kape ko ng mainit. Ayun, tapos, ay na nga, nakalagay dito sa karton na from 120 to 150 ml of water daw. Yung sa isang tasa ng ganyan, na tubig, um, dinidilute ko yung isang sobre. So, actually ito, mahirap siyang idilute mga kamams. Hindi ko din alam, pero papakita ko sa inyo yung video na mahirap siyang idilute. And yung pag-take nito, depende sa inyo kung gusto nyo ng gabi, ng hapon, or ng morning. Depende kung ano yung lifestyle ninyo. But ako kasi, mas prefer ko siyang iniinom sa hapon or kaya sa gabi para the next day, ayun, magpupupo na ako. And, yung pag-take effect pala ng detox nito is like from 6 to 10 hours. Sa akin ha, depende yata yan sa tao. Hindi ko alam kung paano yung metabolism ninyo, pero kanya-kanya naman tayo ng metabolism, ba diba? Pero yung nangyayari sa akin kasi is every after 6 hours to 10 hours. So, mas prefer ko siyang i-take sa brunch or mga tipong mga alas dos ng hapon o kaya alas 8 ng gabi, yun. Tapos, magbibilang na lang ako ng oras, ay na, magdi-detox na ako or pupunta na ako ng banyo. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano yung texture niya sa loob or yung itsura niya sa mga hindi familiar, ayan, para siyang 2-in-1 na kape, mga kamams. Pero, ayan, makikita nyo, may mga tidbits siya ng um, kulay green. So, ayan, feeling ko, yun na yung mga 12 ingredients na nakalagay dito sa likod, sa likod ng karton. Tsaka kapag titimplahin mo to, green all in all yung kulay ng kape. Imbes na dark brown, ganun. So, kulay green siya yung kulay niya. And, ay na nga, mahirap siyang idilute. Hindi ko alam kung peke ba yung nabili ko. Pero feeling ko, um, legit naman to. Kasi legit reseller naman yung napagbilhan ko. Pero, ay na nga, mahirap siyang idilute. And yung lasa niya, sobrang tamis. Hindi ko alam, very unusual yan sa isang kape na sobrang tamis ng lasa. The very first day na ininom ko siya, natatandaan ko, it was my brunch. And yung brunch ko, parang feeling ko yung pagkain ko noon itlog kasi nga nagda-diet ako. And napansin ko, after 6 hours or 10 hours, ganyan yung take effect ng um, detox niya. So, hinahagod niya yung chan ko na sobrang sakit talaga. Um, talagang sobrang sakit yung maishishare ko sa inyong experience. The very next day, mga kamams, sobrang natuwa naman ako kasi nga, kahit na sobrang sakit ng chan ko, alam niyo yun, nag-poop ako ng three times, ba diba? Mantakay niyo yun, tatlong beses ako nag-poop. And napakaganda ng feeling, but meron pa rin akong nararamdaman na unusual feeling dun sa tummy ko. Masakit talaga siya, mga kamams, hindi biro. So, ayun, nagtitake naman ako ng mga ibang laxative na mga teas like yung Timmy blends, and then ganun din dun sa frozen detox. Pero never kong na-experience yung ganitong sakit ng chan. So, winala ko siya kasi nga, part siya ng pagdi-detox. ba diba? Ganun naman talaga kapag magdi-detox yung sensation, masakit talaga sa chan. Ayun, sabi ko, baka dahil ko konti lang yung pagkain na kinain ko, kaya hinagod niya yung chan ko, ba diba? Kaya sobrang sakit yung naging resulta. So, sabi ko, the following day, kapag magtitake ako nito, kakain na ako ng tama. The next day, or yung second day ko na pag-take ko nito, natatandaan ko, it was also my brunch. Sinake ko siya, and then, ganoon din yung nangyari. Sobrang sakit ng chan ko, mga kamams, and nag-poop din ako, and it was twice. So, twice yung um, pagbalik ko sa banyo. So, sabi ko, okay, maganda siya kasi nga nagagawa niya yung trabaho niya which is yung detox, ba diba? And feeling ko lumiliit na yung chan ko. But the third day, sabi ko, hindi ko na muna siya gagamitin kasi nga medyo masakit pa siya sa chan. And nandun pa din yung sensation na hindi ako comfortable sa chan ko kasi masakit siya. 
So, ayun, nag-skip muna ako on my third day, tapos, um, the next day nun, uminom ako, but kalahating sachet na lang yung ininom ko, kasi nga hindi ko din matake yung sobrang tamis niya talaga, mga kamams na kape. Kahit na half sachet yung ininom ko, mga kamams, malakas pa rin talaga yung effect niya. So, talagang pinagpupo pa rin niya talaga ako, and talagang mas effect talaga yung chan ko, alam niyo yun. Pero, kumakain na ako ng tama ng mga time na yun, and sabi ko, bakit ganito pa rin siya? Bakit sobrang sakit pa rin siya? Although nag-hesitate na ako na inumin siya, sabi ko, tutuloy ko pa rin siya. Kasi nga, marami din ako ng mga napapanood ng mga nag-review nito na ganun din yung naging experience nila na masakit yung chan nila. So, ayan, magtungo na tayo sa aking pang fourth day, mga kamams, kung saan nangyari ang lahat-lahat. It was Saturday evening, mga kamams. Actually, today is November, I mean, December 2. And nangyari yon last November 28, ba diba? So, last Saturday lang yon mga ilang araw lang yung nakaraan, mga kamams. So, actually, that was my fourth day. So, yung dinner ko nung time na yon was pansit. And nag-dessert ako like yogurt. Tapos kumain din ako ng isang fruit, yung kiwi. So yung tatlong pagkain na yon hindi na yun bago sa chan ko. Kasi nga kumakain na ako ng tama dahil nga umiinom ako ng glutalipo. Ayoko kasi nang hinahagod niya yung chan ko ng sobrang sakit kapag hindi ako kumain. Ininom ko yung kalahating sachet, which is my fourth sachet, nung time na yon Gabi na yon And then nanood ako ng TV after that tapos natulog na kami kasi nga gabi yun. So, nararamdaman ko na siya madaling araw ng linggo. Sobrang hilab ng chan ko sa madaling araw. Pero since tulog yung katawan ko, tulog, tulog yung, yung utak ko, hindi ko na siya ininda. Alam niyo yun, parang tinulog ko lang siya. So, ayun, pagising ko lang kinaumagahan, masakit pa rin yung chan ko. Nandun pa rin yung sakit ng chan. Pero hindi ako pumupunta ng banyo. Hindi ko alam kung bakit wala akong urge ng pagpunta ng banyo nung time na yun. Supposedly, uh, magbabangko ako doon sa banyo, ba? Diba? Pero hindi yun nangyari, mga kamams. So, sabi ko, baka kulang ako ng pagkain. Baka wala siyang magiling, sabi ko. So, around 12pm, ganyan, kumain ako ng isang pandesal. Tapos, ayun, after I ate the pan, mga kamams, nag-vlog pa ako eh. Actually, yung vlog na yun yung na-upload ko kahapon about brilliant. So, during those times, mga kamams, yun na yun yung nahihilo na ako. Sobrang sakit ng chan ko. Na tipong nasusuka-suka na ako. Ganon. Dito ako sa banyo, mga kamama. Kasi medyo nasusuka ako. Tapos, tapos ko lang magpupo. Actually, twice ko na yung nagpupo ngayong araw na to. Okay naman yung pupo ko. Hindi naman siya basa. Pero yung sakit, masakit siya. Nistop ko na muna yung pag-vlog kasi ang sakit ng chan ko. Yung hindi ko ma-bear yung pain kapag nakatayo ako. So, kailangan kong iupo. Nakaredy yung sukat dito. Kasi feeling ko masuso ka talaga ako. So, ayun ang sakit ng chan ko mga kamams. Sobrang sakit. Tapos, bumalik ako dito sa kwarto para pakaramdaman yung sarili ko kung ano ba yung nangyayari sa akin, kung normal ba to sa sarili ko, ganyan. So, hindi ako nagpanik kasi sabi ko baka normal lang to dahil sa na siguro nalipasan ako ng gutom kasi hindi naman talaga, hindi naman ako nag-breakfast nung time na yun, nagkape lang ako, ganyan. And then, nagsuka ako mga kamams. Actually, daladala ko yung supot dito. Nagsuka ako dito sa kwarto and yung suka ko was like yung amoy niya, very acidic. And then, at the same time, kulay green. So, sabi ko, hala, baka may contribution dito si glutalipo. <laughs> diba? Kasi nga, Um, hindi ko alam ano ba yun ang ingay ng aso sa labas. Wait so, lang. Ayun, tumigil na yung aso. Okay, so nakita ko na kulay green yung aking vomit nung time na yon And uh, hinintay ko na humupa yung hilo, humupa din yung sakit ng chan, pero hindi nangyari. Mas lalong sumakit yung chan ko. And then nung time na yun, mag-isa ko pa man din. Wala sila Kaiser kasi pumunta sila ng park kasama si Apollo. Tapos buti na lang dumating na sila nung time na yun, nung nagsuka-suka ako, ganyan. And then sinabi ko na um, it's about time para pumunta kami ng emergency. Tapos pumunta kami ng emergency. And then, hapon na yon tapos hanggang sa gumabi na kasi sobrang dami din ng tao dun sa hospital. Sinabtes ako kung meron akong COVID kasi nga, yung symptoms na meron ako is like yung pag pang may COVID na patient. Tapos, buti na lang, um, 
very mabilis naman yung nangyari doon sa hospital. Inasikaso ka agad ako. Ayun. After my analysis, yung blood at urine analysis, um, kinausap ako ng doctor. Sabi niya sa akin na mayroon nga akong infection doon sa aking chan. And siguro dahil doon sa food na kinain ko nung time na yon Pero inisip ko nga, ano ba yung kinain ko? Eh, yung kinain ko lang naman was like pansit. Yung pansit na lutong bahay. Hindi ko naman siya binili sa labas. ba diba? Tsaka yung yogurt. Tsaka yung fruit na usual na kinakain ko naman every night. And then, sabi niya, uh, kailangan daw nila akong itak. Hindi ko sure kung ano yung medical abbreviation ng tak. Pero, ayun na nga, basta titignan nila yung loob ng chan mo, yung buong chan mo na yun, kung anong nangyayari or anong ganap doon. And then, after an hour of that procedure, um, sinabi sa akin yung resulta na meron nga akong appendicitis. So, actually, namaga or nag nagkaroon ako ng inflammation doon sa intestines ko dahil sa infection. So, ayun. And then, ay na nga, nagkaroon ako ng appendicitis. So, Ayun, hindi na ako pinauwi mga kamams. Nagstay na ako sa hospital kasi the very next day, ooperahan na ako kaagad or magkakaroon na agad ng surgery. So, ayun na nga mga kamams. That was my glutalipo experience. Okay, so marami sa inyo ang mag-aakala na baka sinisiraan ko itong glutalipo dito sa vlog na to or siguro marami mambabash sa inyo kasi bakit sa akin naging effective naman? Bakit sa akin pumayat naman ako? Mga ganyan, ba diba? Pero yun na nga, katulad ng sinabi ko kanina sa disclaimer, hindi tayo pare-parehas ng mga resultang nakukuha sa isang product and then hindi rin tayo pare-parehas ng sigmura, ng katawan, ng health issues, ba diba? So, sa akin dito, yung bottom line ko is like, kapag magda-diet ka, dapat gawin mo ng tama. Huwag kang mag- re-rely or magiging dependent sa isang maling akala. Pero alam nyo, hindi ko naman sinisisi si Glutalipo dito. Kasi, decision ko yon, Decision ko yung paggamit ko sa kanya. Gusto ko lang talagang i-share or maging transparent sa inyo kung ano yung nangyari talaga sa akin sa pag-try ko sa kanya. Siguro na-irritate yung chan ko, ganyan. Dahil nga ilang araw na siyang sumasakit and ilang araw na rin ako nagpupupo, ba? Diba? Tapos, mantakay nyo yung three times, two times ako nagpupupo sa isang araw. So, ayun. Yun yung naisip ko na dahilan kung bakit ako na hospital. Bottom line dito, mga kamams, after all of this, yung mga tipong easiest way para pumayat or yung mga tipong um, walang exercise, papayat ka na, yung mga ganun, diba? Um, walang madali or walang mabilis sa pagpapapayat. Never take for granted yung health ninyo, lalong-lalo na yung katawan ninyo kasi tomorrow is never a promise. Kasi hindi nyo malalaman kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo kinabukasan, ba? Diba? So, for me, kapag magda-diet kayo, do it properly. Eat healthy foods, drink a lot of water, and then exercise. And, yon always be positive. Kasi part yan ng pagkakaroon ng healthy na lifestyle, tsaka healthy na buhay, ba? Diba? Yan yung na-realize ko nung nandun ako sa hospital na talagang, kailangan pangalagaan natin yung sarili natin na never natin siyang ititake for granted. So, ayan mga kamam, sana may napulot kayong aral dito sa review ko na to about this product. So, again, hindi po ako naninira ng product. Okay, so yung mga na-share ko sa inyo are my personal experiences. And then, ayun, sana maging aware kayo sa proper diet talaga mga kamam. So, ayan mga kamams, that's it for today. I hope you like my video mga kamams. And please don't forget to subscribe, of course, and click the notification bell para parati kayong ma-notify every time na may bago akong uploads. So, I will see you again in my next vlog mga kamams. Bye!